tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu siku tena wana Padre Pio. Nashukuru Mungu kwa wakati huu na hata kwenye somo letu la leo. Naomba baraka za Mungu ziwe juu ya kila mwana Padre Pio. Tunaenda kupata somo kutoka injili ya Luka sura hiyo ni ya 14 tusome mstari wa 25 hadi 33 Hapo makundi mengi yakawa yanaandamana pamoja na Yesu basi akawageukia watu akawaambia Mtu yeyote akija kwangu asipomchukia baba yake, mama yake, mke wake, watoto, ndugu na dada zake, nam, hata na nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa nam, kwa maana ni nani miongoni mwenu? ambaye akitaka kujenga mnara hata keti kwanza akadiria gharama zake ili ajue kama ana kiasi cha kutosha cha kumalizia la sivyo baada ya kuweka msingi na kushindwa kumaliza watu watamcheka wakisema mtu huyu alianza kujenga lakini hakumaliza hakumalizia au ni mfalme gani ambaye akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine hata keti kwanza na kufikiri kama ataweza kwa askari wake elfu kumi kumkabili yule aliye na askari elfu ishirini. kama anaona hataweza atawatuma wajumbe kutaka masharti ya amani wakati mfalme huyo mwingine angali mbali vifio hivyo basi hakuna hata mmoja wenu atakaye kuwa mwanafunzi wangu kama asipaachilia kila kitu alicho nacho njili ya bwana wetu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena wana Padre Pio Ukristo wa kweli una gharama zake. Ukristo wa kweli una gharama zake. Tumsifu Yesu Kristo. Kila kitu kina, kina gharama yake. Ambayo ni wewe wa kulipia sio mtu mwingine. kila kitu kina gharama yake ambaye ni wewe wa kulipia Tumsifu Yesu Kristo Ulipoamua kumfuata Kristo Ulipoamua kufuatilia mambo ya Mungu Ilimaanisha uliamua pia kubeba gharama yake Uliamua pia kubeba gharama zake. Ukristo uko na gharama. Na lazima usimame ulipiyo gharama ndio uweze kumfuata Kristo. Gharama utalipa na maisha yako gharama utalipa na fedha zako na majitole yako muda wako wakati wako mambo mengi kujitoa kabisa katika kazi ya Mungu Tu
tuna wakristo wengi ambao hawajitumi hawako tayari hawajitumi hawako tayari ku sacrifice kujitoa kabisa kwa kazi ya Mungu na wakiona umejitoa wanaambia uwezi kaa chini ukule uwezi fanya nini uwezi siji nini kai miss uwezi naanza kusikia hivyo waambie wajue kwamba o Kristo uko na gharama na maamuzi uliyofanya ya kumfuata Kristo yana gharama zake yana gharama zake Kwa hivyo maamuzi uliyotengeneza ya kumfuata Kristo uwe tayari kulipia gharama zake uwe tayari kulipia gharama zake somo limeanza kusema hivi hapo makundi mengi yakawa yanaandamana pamoja na Yesu basi Yesu akaogekea watu akawaambia mtu yeyote akija kwangu asipomchukia baba yake mama yake mke wake watoto ndugu na dada zake nam hata na nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu Kristo hasemi tuchukia familia zake lakini anatuonyesha how serious iko katika kumfuata Kristo. Imagine unachukia mama yako. Imagine hii kitu ni serious. Unajitoa kabisa. Kuna watu wengi wanamfuata Kristo lakini hawajasikia maneno kwamba chukia familia yako. Jitoe. Hawajasikia. Ndio maana maneno kama inapotolewa unapata watu wanaanza kujitoa hmm. Ah kuna watu wengi ambao wanaamua tu kumfuata Mungu lakini hawajui wanaamua nini Ndiyo maana wanapokutana na changamoto wanapokutana na vitu kidogo kidogo wanaama jumuiya wanaama kanisa siju wanaenda wapi ni kana kwamba hawakujua kwamba kuna changamoto ni kana kwamba hawakujua kwamba kuna mambo ambayo yatawasumbua katika maisha Kuna mambo ambayo haitaenda vizuri. Inahitaji kuvumilia, inahitaji kujitolea. Tupitie changamoto ambazo ni ngumu. Wanapadri pio. Nenda Mungu limesema mtu yoyote akija kwangu asipomchukia baba na nani na nani. Na nini inafanyika? Hata sio tu hata wewe kuachukia. Wewe ndio unachukiwa kwa sababu umemchagua nani? Kristo. Unatoka kwenye familia iko na matambiko, iko na vitu za kishitani, iko siju na uganga na uchawi, unapoleta mambo yako ya Kristo, kila mtu anakuchukia hapo. wana kuchukia hapo 
lakini Mungu Kristo anapotaja kuhusu wana familia anaonyesha how serious iko kumfuata Kristo. Sio tu kusema nimemkubali Kristo na mfuate Kristo. Ah ah kuna kazi ya kufanyiwa. Mtu asiyechukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Msalaba wako unaachia nani? Mume wako ambaye ni mlevi unaachia nani? Watoto wako ambao ni sumbua sumbua unaachia nani? Hmm. Unaachia chukua msalaba wako. Angalia katika maisha yako. Msalaba wako ni upi? Chukua mfuata nani? Kristo. Usiache hapo. Hmm. Chukua msalaba wako na mfuata nani? Kristo. Utakuwa mwanafunzi wake. Maana ya kuacha msalaba nyuma. Mm-mm. Usitoroke kwenye ndoa yako. Usitoroke kwenye watoto wako. Usitoroke kwenye familia yako hata kama hakuna nini kaa hapo. Kaa hapo ishi vizuri. Kaa hapo mtu mainie Mungu. Kaa hapo fanya kazi ya Mungu. Chukua msalaba fanya nani? Fanye nini? Mfuate Kristo. kumbe msalaba ambao unachukua na kufuata Kristo unaonyesha majitoleo yako unaonyesha uaminifu wako unaonyesha matumaini yako kwa kama Mwenyezi Mungu na pia imani kwamba Kristo anaenda kunisaidia katika hili Beba msalaba mfuate nani? Kristo. Umejipima nguvu zako mfuate Mwenyezi Mungu. Hapo ndio unajenga msingi wako wa Kikristo. Jamani wa Kristo kuna changamoto. Usitoroke changamoto. Changamoto ziko. Hata kama ninawaombea na kukutana na changamoto hata wewe ambao unamfuata Mungu unakuta na changamoto kama mwana padri pio usitoroke usiache kumtumainia Mwenyezi Mungu Msalaba upima nguvu zako imani yako. Nguvu kama Mkristo ni imani. Unapotupa msalaba wako nataka nani achukue? Unamwachia nani hapo? Beba msalaba wako kamfuata nani? Kristo. sio tu tupe msalaba au ubebe msalaba na ufuate mganga hapana beba msalaba na umfuate nani Kristo Kristo akutangulie katika kila jambo Na Kristo anapokutangulia katika kila jambo 
njia zinafunguka ushindi unaingia miujiza inatendeka mambo makubwa ya kamezi Mungu inafanyika katika maisha yetu tumsifu Yesu Kristo Kristo amesema kadiria kuanza hii safari itakuwaje. Hii safari itakuwa na changamoto, hii safari inataka imani, hii safari inahitaji fedha, hii safari inahitaji muda. Lazima ujue gharama ya kulipia kumfuata Kristo. Hatutaki watu wa kucheke kwamba ulianza safari yako ya Ukristo siku hizi ni bure. Hapana. Mimi sitaki murudi nyuma wana Padre Pio. Mmeona mambo mengi ambayo Mungu ametenda katika mikono zetu. jipime uko na nguvu na mbele gani fuata Kristo sitaki watu watuchekele kwamba ulianza kusali siku hizi uko fake hapana endelea kwa hivyo eka kwenye akili yako ukristo ni gharama ndio maana Mungu Kristo mwenyewe amelinganisha hata kwenye mtu ambaye anataka kujenga anasema mtu anajipima anasema nguvu zangu za pesa ziko hapa zinafika hapa naweza nikajenga nyumba kiasi fulani ili asije akaanza tu nyumba kubwa imshinda kumaliza watu wanza kumchakana asiangetengeneza tu kidogo ingekuwa imeisha angetengeneza tu kidogo ingekuwa hivyo nini imeisha kwa hivyo wana padri pio ukristo ni gharama ni gharama inalipwa na kila mmoja wetu kwa sababu ya ukristo kuna vitu zingine uwezi fanya hata ndugu zako wakifanya dada zako wakifanya wewe uwezi fanya umelipia ni gharama kufuata Mungu sio rahisi ndio nimesema tupata hata familia imekuchukia kuna vyakula uwezi kula kwa sababu ya Ukristo kuna vinywaji uwezi kunywa kwa sababu ya Ukristo kuna nyumba zingine uwezi ingia kwa sababu ya Ukristo hiyo ni gharama nalipia kuna hata mavazi ungetaka kuvaa lakini hutavaa Ukristo ni gharama Kwa hivyo gharama yetu ya Ukristo tunailipia kila siku kila wakati. Hata kuna muziki fulani uwezi sikiliza. Hmm. Hata tunapokaenda kupambana kwenye vita kuna wakati unaweza kuwa na jambo lako nataka kuombea kama familia. 
unaona ah sitawezi wacha niambia father anisaidie tuombe pamoja kwa sababu umepima nguvu zako mm mbona uko sitaweza tu msifu Yesu Kristo mm. na mwingine aliniambia father kuju tuombe ufukuze kuna pepa fulani natusumbua Sumbwa. Sasa inamaanisha wamejipima wameona hatuwezi omba kupeke yetu. Waja tupate usaidizi kwa sababu nguvu zetu pengine ziko chini kidogo. Father akitusaidia na jiunga na sisi pamoja na kutusomea misa, mambo yetu itaenda vizuri. Tum sifi Yesu Kristo. hivi kuna kujipima sa, kwanza kuna kujiangalia kwanza uone je nitawezana ana padri pio tujipime kwanza ndio tuende kini jambo la muhimu ni kujua kwamba ukristo uko na gharama yake ya kulipia sasa vile tumejua na kutambua ukristo uko na gharama tufanye nini tambua msalaba wako ni upi ubebe na mfuata Kristo. Nimesema hakuna cha kuacha msalaba nyuma. Kaotambue msalaba wako, kaubebe, kamfuata nani? Kristo. kwa msalaba wako na mfuata Kristo. Unapomfuata Kristo usienda kwamba kombo fuata Kristo yeye ndiye anakuongoza, yeye ndiye anajua anakupeleka wapi, yeye ndiye atakufikisha mahali pa faraja, mahali pa furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Ni yeye atakufikisha. Sio mtu mwingine, sio kitu kingine, ni yeye. atakufikisha mahali salama atakufikisha mahali salama hmm. maisha ya sala maisha ya sakramenti kushiriki katika misa takatifu kusoma na kutafakari neno lake Mwenyezi Mungu. Chukua muda wako, tenga muda wako, soma Biblia. Watu wengi hawasomi neno la Mungu wako tu. Wanangoja tena kusikiza Jumapili kwenye misa kuisha. Lakini nyumbani mpata ameshika Biblia na soma. Asikie Mungu anamwambia nini? Hakuna. kuwa na sala maalum novena omba kusomea misa kando na kwenu yule anaenda misa sema father naomba unisomee misa
Jifunze kwa watakatifu. Watakatifu walipitia mambo mengi. Wakina Padre Pio. Angalieni mashahidi wa Uganda walichomwa, walikatwa na wembe, walitolewa ulimi, walifanywa vitu vibaya. Shida ziko. Lakini walivumilia na kufocus kwa kwake Mwenyezi Mungu. Angalia maisha watakatifu na jifunze kwao. Tuweke imani yetu kwa kamezi mungu. Tuweke matumaini yetu kwa kamezi mungu. Vitu vingi mungu anenda kutendea. Mambo mengi Mungu anaenda kufanya katika maisha yetu. Ni kuweka tu imani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na pia kujifunza kusimama na sadaka zetu. Kumtolea Mungu. Tuombe Mungu atupe neema za kutosha. Tuombe Mungu atusaidie kwa njia moja nyingine. Tuombe Mungu atufungulie njia zetu na Padre Pio. Ukristo ni gharama, tusiogope kulipia hiyo gharama. Tulipie gharama na tuweze kusonga mbele tuweze kufaidika na kubarikiwa na Kristo tumsifu Yesu Kristo usichoke katika kumfuata Mungu naenda kuwabariki kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu tunakushukuru kwa siku ya leo na kushukuru kwa wana Padre Pio wote na maisha yao Na achilia na nguvu za Roho Mtakatifu. Na achilia na faya kubwa ya kamezi Mungu juu yenu. Na achilia na mambo makubwa ya kamezi Mungu juu ya maisha yenu. Nikikataa kusimama kinyume na mabaya. Nikikataa mabaya. Nasimama kinyume na mabaya. Nasimama kinyume na nguvu za giza. Nasimama kinyume na uvivu wa sala. Nasimama kinyume na chochote ambacho hakijatoka kwa tare ya kamezi Mungu. Vitu za kuwatesa nyinyi vitu za kuwahangaisha tunaziharibu zote in the mighty name of Jesus tembea roho mtakatifu tembea damu takatifu Yesu Kristo tembea damu ya miujiza Tembea ukiokoa na kukomboa watoto wako Mungu. Tupe hiyo neema ya kukufuata. Tupe hiyo neema ya kuwa tayari kulipa gharama ya kuwa Mkristo. Tusije tukachoka mahali popote. Tusije tukarudi nyuma hata kidogo tuendelee kumfuata Mungu tuendelee kufanya kazi ya Mungu Dhamu mtakatifu Yesu Kristo naomba ikafanya kazi tembea roho mtakatifu tembea kabisa ukiponyesha kutana na mahitaji ya watoto wake Mwenyezi Mungu waponye mwili na roho wape amani na nguvu ya kuendelea kufuata na kutegemea Tunashukuru Mungu Baba 
Nashukuru Mungu Mwana. Nashukuru Mungu Mtakatifu. Nashukuru Padre Pio. Kwa maombi yake kila siku. Padre Pio endelea kutuombea. Gharama ya kuwa Mkristo sio rahisi. Tuombe. Tuombe kabisa ushindi. Tuombe na miujiza mikubwa ya kamizu mungu. Iwe juu ya maisha yetu. Padre pio tuombe. Garama ya ukristo siyo rais. Tuombe yonaema. Ya kuweza kulipio garama na kusonga mbele. Damu takatifis kristo. Nambi kafanya kazi. Mama bikira maria endelea kutuombe ili tuendelee kusema ndio katika kumfuata Kristo katika kumtumikia Kristo kila wakati. Poke ni ushindi na baraka nyingi kutoka mikono zake Mwenyezi Mungu. Naenda kwa bariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Ni fadhaga naopenda. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Ni fadhaga.